യാക്കുൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൾട്ട് ദിവസേന We star and Mercedes Ice Cream presents Behind Woods Golden Mike Musical Concert. Bookings are open now. What are you going to do with the house? Yes. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. It's bad luck. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. The first impression is the best impression. ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഇത് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കും മഴ വരുന്ന വേഴാമ്പലിനെ വരെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത ഒരു ആളിനെ കിട്ടിയപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയും എന്ത് ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ബന്ധങ്ങളും അതിനെ വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് ഞാൻ അതായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ കൂടിയ നമ്മളെ ഒന്ന് ചെയ്ത പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന ഒരു സംസാരവും ആ ഒരു പ്രകൃതമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് പോയിന്റ് അടിച്ചേക്കുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സോമൻ ചേട്ടനും അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ബീന കുമാരി ചേച്ചിയും കല്യാണം കഴിച്ചു ഇത് അപൂർവമായി നടക്കുന്ന കല്യാണമാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ കല്യാണം നടക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വാർത്തയായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സോമൻ ചേട്ടനൊരു കാപ്പി തന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ പരസ്പരാശ്രിത ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേച്ചി നമസ്കാരം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുമുട്ടിയ അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്റെ വൈഫ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മരിച്ചു സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഞാനും വൈഫുമായിട്ട് അമ്പത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം ഞങ്ങൾ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു അതെ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒത്തു ജീവിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥം കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ശരി അതുമല്ല ഇങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല താങ്ങന്താണല്ലോ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പൂജിതമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലാണ് അത്ര നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പക്ഷെ സഡൻ ആയിരുന്നു അവളുടെ അന്ത്യം സെപ്റ്റംബർ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഏക വളരെ ഏകാന്ത അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തോ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും എന്താണ് വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുള്ള ആയിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കൊച്ച് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചുമാളുണ്ട് അവളെ നോക്കാം കാരണം എൻ്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് ജോലിക്കുണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല ഞാനും ഈ കുട്ടിയും മാത്രം ഇവിടെ ആയ സ്ഥിതിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 ലൈഫ് മേറ്റിനെ മേറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പങ്കാളിയെ എനിക്ക് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ആ ഡൈവോഴ്സ് മാട്രിമോണി എന്നുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഈ ബീനയുടെ ഒരു ബന്ധു തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെയും വിധവയാണ് അവരെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അപ്പോൾ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചേച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായെന്ന് ചേച്ചിയുടെ പ്രശ്നം കൂടെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കഥ കേൾക്കാം ഞാനായിട്ടല്ല ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ എൻ്റെ ഒരു അപ്പച്ചിയുടെ മകനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരനോടാണ് പറഞ്ഞത് സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തമ്മിലാണ് പിന്നെ ഇവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തതും സംസാരിച്ചതൊക്കെ ലാസ്റ്റിലാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനോട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞപോലെ എനിക്ക് ഒരു മകളുണ്ട് അവൾ ദുബായിലാണ് ഇനി ഇത് വേണ്ട ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ വന്ന് കാണാനും കണ്ട് അപ്പോഴും കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി വന്ന് കണ്ടതാണ് അടുത്ത് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ഇനി ഇത് ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അല്ല അല്ല ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പലരുമായിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ ഒരു അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സോളം വരുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഭാര്യ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഫോണിൽ കൂടെ ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞ് സാറേ ഏഹ് 
സ്യൂട്ടബിൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇതിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും പത്തിരുപത് വയസ്സിന്റെ ഏജ് ഡിഫറൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ ബീനെ കണ്ടിട്ടില്ല ബീനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച അമ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഒക്കില്ല എന്നുള്ള ധാരണ ഞാൻ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഈ പുള്ളിക്ക് നോക്കാം കൊളത്തൂര് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് വുമൻസ് ഹോസ്റ്റലേ വാർഡനായിട്ട് ഏ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നാ പോയി കാണാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പുള്ളിയുടെ പറഞ്ഞ പുള്ളി അന്ന് വന്നില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ബാഡ് ലക്ക് എന്നെ പറയാം കാരണം എങ്കിലും എങ്കിലും അടിച്ചോണ്ട് പോയനെ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് കണ്ടപ്പോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഇത് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കൂ എന്റെ പറ്റിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ അത് വേറെ പോയടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകാരെന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാതെ നേട്ടറിഞ്ഞു കൂടാ പുള്ളിയെ നേട്ടറിഞ്ഞുകൂടാത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മള് ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തോളൂ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ ശരി അതൊക്കെ വേറെ സെറ്റപ്പ് ആയിപ്പോയി ഇനി വേറെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി അവാർഡ് ചെയ്തു പുള്ളിക്ക് വേറെ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതിന്റെ സമയം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെ എവിടെ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മള് പോയത് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ കൂട്ടുകാരന് അവരുടെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവരുടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്തോ പാക് വാറിലും അറുപത്തഞ്ചിലെ അറുപത്തഞ്ചിലെ അത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി നമുക്ക് യാതൊരു ഇതില്ല അത് ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പറയാനുള്ള ഇത് ഞാൻ മറ്റു ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അതാ എന്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൈ കാരണം എന്താ പറയുക ആയിരം രേഖ ഇത് ഞാൻ മറ്റ് ഒരു ചാനലിലും പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഇതിൽ അപ്പോ എന്റെ കൊച്ച് മകന് മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇളയവൻ അതിന്റെ മൂത്തത് നാലര വയസ്സ് പിന്നെ മറ്റത് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ സി സിയിൽ വന്ന് ചേർന്നതിന് ശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് യാർച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൈ ആയുർവേദ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ അതിപ്പോ എനിക്കില്ലേ ഏതോ ഒരു സിനിമയിലുണ്ടല്ലേ വല്യേ അത് പിന്നീട് വന്ന് എന്റെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നോ അതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി രാവിലെ എഴുതിക്കുമ്പോ ആ അതിന്റെ ഡബിള് കഴിഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു എഴുത്തെഴുതി രഹസ്യമായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഞാൻ അത്ര അഗാധമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മരണശേഷം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോലിയുള്ള ഒരു ഒരു അന്ന് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ പെട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചു ഇങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ മൈ ഡെത്ത് വാട്ട് ആർ ടു ബി ഡാൻ എന്നുള്ള രീതി എന്തൊക്കെ വിശേഷം അത് അതിൽ കാരണം എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹാർണസിൽ ജോലി പക്ഷെ അവൾ പത്ത് വരെ പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ എന്നെ അകത്താക്കുമായിരുന്നു കാരണം പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഓർഫനേജ് മാതിരിയാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ വേറെ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അവർ രണ്ടുപേരും വെളിയിലാണ് അപ്പോ ആസ് ഒരു 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 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിതമാണ് എന്റെ എന്തായിരുന്നു ഭർത്താവ് ആദ്യ ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പോ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതവും ആദ്യത്തെ ഭർത്താവുമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി എപ്പോഴും വിദേശത്തായിരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരും അങ്ങനെ വന്നു പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് പത്ത് വർഷം കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്കൊരു മകളുണ്ടായത് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിന് രണ്ട് വീടും ഒക്കെയായി വളരെ സൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു 
വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്തോന്ന് ഒക്കെ വന്നു പിന്നെ തീരെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞെണ്ണെ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കണം അത് കാരണം എനിക്കൊരു ജോലി വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോലിക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കലെ മോളെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുമായിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ കാറ്ററിങ്ങിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വന്നു അവളുടെ കല്യാണം ഒരാലോചന വന്നു അത് ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരന് ഇവിടെ പേരൂർക്കട പഴയിലല്ലേ അവിടുന്ന് ആ കല്യാണവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരുടെ പ്രസവം അച്ഛൻ്റെ മരണം എല്ലാം ഒക്കെ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഈ ആലോചന വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൊമെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ആ മൊമെൻ്റ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവരുടെ മക്കൾക്കൊന്നും സമ്മതമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്തോന്നായിരുന്നു പിന്നെ മൂത്ത മോളുമായിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം മകൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും മക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവരുടെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാൾ വരുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് ഉള്ളത് പറയാറില്ല അപ്പം ഞാൻ അമ്മ ആ മകൾക്കൊരു വാക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനോടും പറഞ്ഞു അപ്പം മക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും അതിൽ പറയാവേണ്ട എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വരാനൊരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മ കാറ്ററിങ്ങിലെ അവരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയ നമ്മളെ ഒന്ന് ബുഷ് ചെയ്ത പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നൊരു സംസാരവും ആ ഒരു എന്തോന്ന് ആ പ്രകൃതമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് പോയിന്റ് അടിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വീഴ്ത്തി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തിലൊക്കെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അറിയാ ഈ മഴ വരുന്ന ഏഴാമ്പലിനെ വരെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത ഒരു ആളിനെ കിട്ടിയപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയും എന്ത് ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ബന്ധങ്ങളും അതിനെ വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് ഞാൻ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോ മുൻ തീരുമാനമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വഴുതി പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അത് പറയുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തന്നെ എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മളെ പ്രവർത്തി നമ്മുടെ സംസാരം അല്ല വഞ്ചനയില്ലാത്ത വഞ്ചന ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള സമീപനമാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അല്ല തുറന്നു പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് ശരിക്കും സഹായിച്ച പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിൽ എന്തോ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ രഹസ്യം ദുഃഖങ്ങളും പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹവും ആ കെയറിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള കെയറിങ് അതൊക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആ ഒരു എന്തോന്നൊന്നുമല്ല കൂടുതലും തുറന്ന് സംസാരിക്കുക ആ ഒരു എന്തോന്നില്ല ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക എന്റെ വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും തുറന്ന് സംസാരിക്കുക ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്റെ മക്കളൊക്കെ എതിർത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പം ബീന പറഞ്ഞു മക്കളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാത്ത ഞാൻ പറയാൻ സാരമില്ല സോമൻ ചേട്ടന് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ശരി രണ്ടു ദിവസം ആശുപത്രി വന്നാൽ കിടന്നാൽ ഞാൻ വന്നത് ചെയ്യും ആശ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആത്മബന്ധം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ആർക്കാ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ എനിക്കിത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പുല്ലറുത്തും പശുവിനെ നേരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെൻഷൻ ആയതിനു ശേഷവും ഞാൻ ചുമ്മായിരുന്നിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ ജീവിത ശൈലി സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷം എഴുപത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ ഞാൻ എൺപത്തി ഒന്നിലെ ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ ഹെ
ക്ലർക്കിന്റെ ഇത് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒപ്പിട്ട് മാറി എന്നിട്ടൊരു ടെലഗ്രാം അടി അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടെലഗ്രാം വന്നു പിന്നെ അവർ ലീവ് തന്നു ഒരു മാസത്തെ ലീവ് വന്നു കാരണം അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ടെലഗ്രാം കിട്ടിയത് ആരെയും പറ്റിക്കാതെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ആറുമാസം അവിടെ നിന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വാർത്തയാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് വാർത്തയായി വാർത്തയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേരളക്കാരെ മൊത്തം ഇത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് വാർത്തയായതിന്റെ ഒരു വിഷമമായിരുന്നോ അതെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മക്കൾക്കായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ എന്റെ മക മകള് പറഞ്ഞു മൂത്ത മകള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റേ മകൻ ഗൾഫിലാണ് ഒരു മകള് നെടുമങ്ങാട് മകള് ഭർത്താവായിട്ട് താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂത്ത മകളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കൂടെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി വലിയ ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പ്രയാരിറ്റി ആർക്കാ കൊടുക്കണം എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കണം രഹസ്യമായിട്ട് ആരും അറിയാതെ അപ്പൊ എന്റെ മകള് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ലീവ് എടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലീവ് എടുത്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലൈവ് ആക്കിയപ്പോ ഇതാണോ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന് പോയത് അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹരി പത്രാപുരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജി പുള്ളിയാണ് ഇത് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാനും പുള്ളിയായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോ ഹരിചേട്ടനാണ് കുഴപ്പിച്ചത് ആ പുള്ളിയാണ് പുള്ളി കാരണം ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ഇതിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു വൃത്തൻ ഒരു ഒരു വയസ്സൻ കല്യാണമാണ് ഇന്ന ദിവസമാണ് എന്റെ കല്യാണമാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഏ എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോ ഇതിട്ട് ഉടൻ തന്നെ പുള്ളി അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ച് എത്ര മണിക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ പുള്ളി കൊച്ചിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ തിരുവല്ല വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആഹാരമൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോഴാണ് ഹരി പത്തനാപുരം വരുന്നത് അന്നപ്പം ഞാൻ തന്നെ അന്തം വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരേക്കും അല്ലെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ നെവർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇത് കാരണം ഇത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉടനെ പുള്ളി എനിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് തരണമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് വാർത്തയായത് വാർത്തയായത് അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തർക്ക് എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ചിലർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എല്ലാം കൂടുതലും റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ നിന്നു ഇത് ശരിയായ തീരുമാനമാണ് ഒറ്റപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുമ ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്താ ഒരു തോന്നിയത് എന്തൊക്കെയാ വളരെ സന്തോഷം തന്നെ തോന്നിയത് അതില്ലാത്ത നമ്മളൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ പോലെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി പോണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും പറയാം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് എല്ലാം മനസ്സിന്റെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണേലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും ആ ഒരു മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിന് പറ്റുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താൻ തോന്നുന്നു കാരണം ആ ഒരുമയും മനസ്സിന്റെ ചേർച്ചയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരും തമ്മിൽ യോജിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തമ്മിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശവും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ രണ്ടും ഏതർത്ഥത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിവേചന അധികാരമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ വിവേകമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ യോജിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ എനർജിയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൾ ദിവസേന V-Star and Mercilis Ice Cream Presents Behind Wood's Golden Mike Musical Concert. Bookings are open now.